Agora vai. Um, dois, três e... Já começou o lindo Natal. Aquela festa você vai gostar. Vem, está chegando o Natal. Vem, está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos ensinar vocês a fazer essa linda guirlanda natalina de cipó. E para fazer essa guirlanda, você vai precisar de um cipó. Esse que nós estamos utilizando é de um tipo de trepadeira, porque ele é mais maleável. Vai precisar também de linha de nylon, para você fazer as amarrações e um enfeite natalino da sua preferência. Agora uma pausa para você me seguir no Instagram, arroba Débora M. Carlos, vou deixar passando aqui na tela. Para começar, você vai pegar o cipó e vai fazer um círculo. Aí o tamanho depende aí do seu gosto, também da sua porta. Se sua porta for uma porta maior, você faz ele um pouco maior para ficar proporcional. Se for uma porta menor, você faz menor. Esse nosso, ele mede 30 centímetros de diâmetro. A gente escolheu esse tamanho porque fica mais proporcional aqui com a porta aqui de casa. Então a gente vai começar unindo... É esse cipó com a ajuda dessa linha de nylon. A gente vai fazer bem firme essa amarração para unir essas duas extremidades e ter uma base para aí sim começar a enrolar a nossa guirlanda. Para iniciar o processo dessa guirlanda, no primeiro cipó a gente vai ter que fixar ele no círculo que a gente fez com um pedacinho de linha de nylon, que é para garantir que vai ficar tudo firme e aí sim a gente conseguir começar a enrolar esse cipó no círculo. A gente fixou com dois pedacinhos de linha de nylon para garantir que ia ficar bem firme e aí sim começamos a enrolar é, de fora para dentro envolvendo todo o círculo com esse cipó. A gente fez de fora para dentro porque o acabamento fica mais bonito e aí você vai enrolando, enrolando e vai ajustando aí da forma que você achar melhor. Então, você vai pegar outro cipó e vai fixar também, novamente, com a linha de nylon. Esses dois primeiros, nós temos que fixar com nylon para garantir uma estrutura na nossa guirlanda. Vocês vão poder observar que, a partir dos próximos, nós não vamos precisar mais fixar. Nós vamos mostrar para vocês como é que vocês podem estar tá fazendo mais na frente. Mas esses dois primeiros, é importante que você fixe bem com o nylon, faz um nozinho bem apertado, para garantir a estrutura da sua guirlanda. Então, aí é só vir envolvendo novamente de fora para dentro... E sempre ajustando aí com as mãos para poder ir formando o círculo. Como esse cipó é maleável, você consegue ir mexendo nele e ajustando, porque às vezes perde um pouco a forma de círculo. Então você vai abrindo, ajeitando para manter esse formato de círculo. E olha só, agora eu dei um zoom para mostrar para vocês como é que a gente faz o acabamento. A pontinha final do cipó sempre é mais fina, então a gente procura alguma abertura que tenha ficado ali entre um e outro e insere essa pontinha bem firme e corta com alicate para dar um acabamento. Fica firme, não se preocupem que não solta. Então aí você vem repetindo o processo de acordo com o seu gosto. Se você quer uma guirlanda maior, mais robusta, você vai enrolar mais cipós. Se você quer ela mais clean, você enrola menos cipós, aí fica ao seu critério da forma que você preferir. Passaram-se alguns dias para a guirlanda ficar mais sequinha e mais firme, mas agora vamos decorá-la. Então, onde tem essa parte do acabamento que a gente fez para estruturar a guirlanda, é onde a gente vai posicionar o nosso enfeite. Nós escolhemos esse enfeite e resolvemos não cortar esse cabinho que vem nele. Mas se você quiser, você pode cortar o cabinho e apenas fixar ele, cobrindo é, essa parte que mostra o nylon para ficar com um acabamento mais bonito. Mas como ele é da cor do cipó, nós resolvemos envolver entre os nossos cipós, que até fica uma coisa mais estruturada e a gente gostou do efeito e preferiu fazer assim. Para garantir que esse enfeite não vai saltar, a gente fixa ele também com um pedacinho de nylon. E agora é só você ir ajustando da forma que você preferir. E 
E olha que linda que fica a nossa guirlanda. Sobre esse enfeite, pessoal, vocês podem estar escolhendo o enfeite que vocês quiserem. Só atentem sempre para ser um enfeite que vocês consigam fixar na guirlanda e ter um acabamento bonito. E fica assim a nossa guirlanda natalina feita com cipó. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam reproduzir aí também na casa de vocês. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!